Во время рабочей поездки глава города Кайрат Бегимов ознакомился с ходом строительства новых жилых домов Тимиртау. Сейчас в городе возводят сразу три здания. Одно из них – 36-квартирный дом в микрорайоне Горка Дружбы. Его строительство началось в прошлом году. В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке земли для возведения фундамента. Потом будем разрабатывать котлован. Рабочий субподрядной организации «Жана Алим-2008» планирует завершить строительство до конца августа текущего года. Стоит отметить, что новый дом войдет в программу кредитного жилья, в рамках которой квартиру можно будет получить, оформив ипотеку. В первую очередь в программе должны участвовать те, кто находится в очереди, кто стоит в очереди. После этого уже, если откажутся жители, по минимум половина должна быть участие жителей, находящихся в очереди. Понятно, да? После уже другое население. Программа должна развиваться, кредитное жилье, Тимиртау нужно увеличивать. Темпы у вас слабые, надо увеличивать. Далее Аким ознакомился со строительством жилых домов номер 8 и номер 9 в 4 а квартале. Кайрат Бегимов сделал ряд замечаний подрядной организации, ответственной за проведение работ. Мы уже 20-й год поставили. Что это, зачем это? Для кого это стоит? Нет, ну мы столько получили, столько. Для кого вы ставите? Вы это, в декабре месяце уже получили экспертизу. Теперь вы ставите у меня сюда, вот я приезжаю, 20-й год ставите. Позорище какое-то. Вообще уберите и не показывайте. Напомним, строительство этих домов должно было завершиться в декабре прошлого года. Однако в проект были внесены правки, и подрядная организация изменила сроки сдачи. Активизировать не могли, почему? потому что были морозы. Ведь по технологии строительства минус 15 раз мы не имеем права подключиться по технологии. Просто мы сейчас и так да, двойной расход, двойной не замерзать добавляем. Мы завтра она просто поплывет. Это не за то, что я сейчас могу дать объем, но она завтра, понимаете, она все просядет. Нет, тогда ты мне вообще здесь не нужен, если она просядет. Понимаете, вообще не должен такой, априори такой говорить. Глава города остался недоволен рабочим процессом и затянувшимися сроками. У тебя трасса еще даже не подведена, у тебя тепла нет. Как ты будешь без тепла там работать? Тебе нельзя без тепла там нет, работать. Нет, весна придет, мы за, за три месяца здесь отделочные работы проведем же, мы это запланировали. Мы как это... ты хочешь Я... проводить отделочные работы без отопления? Нет, тогда уже теплый период будет. Тут весной подключается эта трасса, они дали добро, в теплый период уже подключат эти, мы подводку. Да мы еще в том году обещали вот это, э, тепло включить. Какие там уже были проблемы? Кайрат Бегимов поручил подрядной организации в течение 10 дней подготовить и предоставить полный план работ, необходимых для успешного завершения строительства домов. Это вообще это не работа, это не показатель вообще. Подготовки нет, графика производства нет, технозор. Вы еще должны были мне все это показать, отдельный график не пойдет. Вам максимум 10 дней, через 10 дней опять здесь появляемся. Четкий план, график работ производства на этот год, начиная с ИКИ. Отделка и так далее с вводом в эксплуатацию. То же самое и по 36 -му. Слушайте, этот проект уже люди ждут третий год. Третий год уже люди ждут. 180 квартир очередников. Два года не давали очередникам жилье. Вы хотите сказать, что в этом году тоже мы не даем что ли? Нет, дадим в этом году. Далее Аким посетил правый берег, где проходит реконструкция городских водопроводных сетей. Здесь работы были начаты в июле прошлого года и по плану должны завершиться в августе 2021-го. Мы проводим все работы на трех участках города. Это правый берег, старый город и соцгородок. Есть общая протяженность есть это сети на всех трех участках 47 897 метров. А обеспечение водой 9679 человек есть по городу. Из них сейчас нами выполнено 30% объема всех работ. Это более 13 километров из всех работ. Из них это проектом заложено из 40 миллионов, мы освоили в прошлом году. А остальные все работы, это около 145 миллионов, есть наша компания выполняет за счет свои средства, чтобы работа не стояла. Всего на прокладку водопровода было выделено 759 миллионов тенге. Ответственной организацией за данный объект является Казахстанский завод трубной изоляции. Анастасия Графа, Кирки Балкабекова, Сергей Бадани, Новости Тимиртау.